what is trending in the world of social media. So for today's episode po, pumunta naman po tayo sa Quezon City para tingnan po yung ginagawang cleaning operations ni Mayor Joy Bolmonte. As you all guys know, meron po silang uh, binigay na tanning. Actually, 45 days po pala yung binigay sa kanila para ayusin po yung mga sidewalks kung hindi po may chance na masuspinde yung mga mayor ng mga mayors uh, mula po sa DALG kasi yung instruction po nang galing kay President Duterte so titingnan po natin yung nangyayari sa iba't ibang mga syudad sa QC po uh, nagikot po si Mayor Joy Belmonte nung isang araw sa Arayat sa Munoz sa Balintawak sa May Commonwealth so, doon po yung matatawang lugar na maraming sidewalk vendors at tinignan po niya yung mga kalagayan doon and kinausap po niya yung mga uh, illegal vendors. So, ito po yung post niya. So, ikakote ko lang po. Ang pagtutok natin sa usapin ng mga illegal na vendors sa mga kalsada na QC ay may mas malalim na hangarin. Kailangan natin ng pagbatagal ang solusyon dito para sa huli, may balik natin ang dignidad ng paghahanap buhay sa Quezon City. O, sinumulan na nating makipagpulong sa iba't ibang grupo ng vendor sa syudad para makapagtatag tayo ng pangmatagalang solusyon sa problema ng illegal vendors. Yun, so, sa gitna ng hangarin nating mapaluwag ang mga kalsada, kailangan din nating isipin ang kanilang kapakanan at tiyaking hindi sila mawawala ng kabuhayan. So, yun yung, isa sa, yun yung part ng kanyang post sa, about sa illegal vendors. So, yun, maganda siya basahin. And yung mga pictures, maganda naman kausap niya, nakangiti pa sila, selfie sila. Tapos uh, napansin ko lang, merong nag-comment. And none other than uh, MMDA's uh, Edison Bong Nebriha, who's in charge of EDSA traffic ngayon. And of course, kasama po siya sa maraming maraming clearing operations na makikita naman po sa mga video sa YouTube. Ito po yung kanyang comment. Uh, Mayor, they will tell you everything you want to hear, but at the end, they will not follow. And when you come back, they'll say the same things over and over again. I'm sure most of them have spaces inside the market and the rest are not from QC. I'm pretty sure they'll survive even if you clear them. Good luck. So, ang ganda nung message ni Sir Bong Nebriha. Uh, straight to the point, straight forward siya. Sinabihan niya na yung mga vendors, uh, sasabihin lahat yan para lang hindi maalis sa pwesto doon. Pero pag inalis mo yan, uh, pag next chance they get, babalik din yan o Kaya kung alasin mo yan, meron papalit na panibago So hindi siya matatapos The only way to solve this is to uh, be firm And maging stricto and ipagbawal talaga So that is the only way to solve this Kailangan ng political will talaga para i-resolve itong problema na to So napaka, napaka Kumbaga, kung meron mang tao na nakakaalam about sa problema na to uh, there's no greater authority than Bong Nebria Dahil nakikita natin siya araw-araw Siya yung nakikipagsapalaran Kumbaga, nakikipagumaharap sa mga vendors Kinakausap sila, nakikipagtalo Yung ibang vendors dyan, matatapang pa Nakikipag-away, nakikipag uh, kung ano-ano yung sasabihin Para lang makalusot Pero at the end of the day, it's all about real estate Yan talaga ang problema sa mga vendors It's all about uh, the best real estate and yung best real estate kasi is yung nandun sa mga illegal na places dahil doon maraming food traffic doon maraming dumadaan na tao doon maraming benta kaya unless mag stricto ka kahit anong usap na gawin mo babalik at babalik yan kung hindi man mapapalitan na mapapalitan niya ng ibang tao napapalit dun sa pwesto para dun sa magandang real estate na yon so I I get, gets ko naman kung ano yung gusto gawin ni Mayor Joy gusto niya ipakita na merong dialogo bago yung aksyon and uh, sana, sana lang uh, kung maga, pinakita na niya yung dialogo pero yung next action niya should be firm uh, pasensya na lang talaga muna kung maga, matagal naman sila nakapagbenta doon ng, ng, uh, ng libre ng walang bayad sa kalsada and yung nga po ang naging programa naman nga ni Mayor Joy dyan is libre yung uh, mga unang buwan nila sa palengke so wala silang excuse para hindi magtinda sa palengke Pero to be honest nga po, sa totoo lang, mas maliit kasi ang kita nila sa palengke kumpira sa kalsada. Kaya naging pagsapala rin sila para sa kalsada. But this needs to end now. This needs to end talaga. So, kung hindi pa ginawa ni Mayor Isko yung ginawa sa Manila, hindi pa mangyayari to sa iba't ibang syudad. So, uh, hopefully po, hopefully po malinis. Ito sa QC, hindi naman sobrang laki. 
kumpara sa problema sa Manila, mas konti siya. Kumpara sa problema sa Baklaran, o mga hindi siya, hindi siya kasing grabe. Marami pa rin, pero hindi ganun ka grabe. Hindi ganun ka united yung mga vendors, di katulad sa Baklaran. Pero hopefully, maayos po, malinis po. May mga lugar po dyan, like yung sa, sa Cubao, sana po malinis yung buong stretch ng Aurora, yung sa Arayat, maayos po. Uh, marami pong mga lugar na kailangang ayusin sa Quezon City and hopefully uh, masimulan na ni Mayor Joy ito sa pagkikipagtulungan ng kanyang mga local officials dyan sa Quezon City. So, yun po ang report natin sa Quezon City. Nakakatuwa lang po itong message ni ni Edison Bong Nebriha. So, I really salute this guy. Sobrang bilip po ako sa taong yan. Uh, pakita po talaga siya ng katapangan at political will na paipatupad ang batas uh, na walang takot yun po. So, tingnan po natin sa ibang mga syudad kung ano po yung mga gagawin nila. Sa Pasay po, sa Paranaque, nagsimula na po sila, nilinis na po yung baklaran. So, tingnan po natin kung kaya yung araw-araw. Tingnan din po natin sa ibang mga lugar kung ano po yung mga developments nila. Kasi halos lahat naman po ng city merong ganitong problema. So, tingnan po natin kung ano po yung mangyayari in the coming uh, 45 days uh, hanggang doon sa deadline po na binigay ng ating Pangulo. So that's our video for today guys, Kansas City. Thank you very much for joining us. See you in the next video guys.